上级说道：“我重生一世归来，帮助交友不慎的公子哥渡过难关。”纷纷抢着要和我拜把子。风风哥，这些你是怎么知道的？呃，我市场调研的时候得到的小道消息。你快别跪了，我怎么做到的不重要，重要的是皇家终于脱险了。谢谢你，谢谢。要不是你告诉我这件事，那酒我原本打算这周开始售卖的，要是喝出来问题，十个脑袋都不够掉的。黄公子言重了，那些事不是都还没发生吗？风哥，您是皇家的恩人，是我皇心的恩人。你要是看得起我，以后我就叫你一声风哥，赴汤蹈火在所不辞。这不太好吧？<咳>其实黄公子今年也刚成年，算起来确实比你小几个月。教哥也不是不行，才十八岁就有这么强的气场，不愧是金陵第一公子哥。好吧，黄公子确实真性情，那我就承蒙黄公子厚爱了。不过在此之前，我也要澄清一件事。嗯，什么？关于聂总，我的确认识，不过我们只是交易合作的关系，我没有吃软饭，而且已经有了女友了，我很爱他。也就是说，愤怒的坤坤、袁福党、有成也扰那些项目，都是你独立完成的。嘿嘿，也算不上独立完成，设计理念确实都是我提出来的。不过实行还是多亏了马部长和聂总裁的帮助。分哥，恕我之前冒昧。没事没事，都过去了，不打不相识嘛。要不这样，等会等马飞回来了，我们一起去他家的酒店吃顿晚饭吧，把嫂子也叫上吧。哈哈哈。那就恭敬不如从命了。我们一行人来到了一家装潢华丽的饭店，小土豆也如约到达。我不会来晚了吧？嫂子哪里话，快坐快坐。嗯，方舟，这是这是咱们金陵的第一公子哥黄鑫，旁边的是计划国际的负责人马飞，是我刚刚认识的朋友。居然是黄鑫本尊吗？之前只听老爸提过几次，方舟居然这么轻松的见到了。方舟，他刚刚叫我嫂子。嘿嘿，阿星他比较真性情。这。这可是金陵第一公子哥啊！什么公子哥不公子哥的，现在方哥才是我大哥，羡慕方哥有大嫂这样的贤内助，不像小弟还是单身一个。阿星还小吗？不着急，我不着急，我家老爸可着急了，相亲都给我安排上了。你要是真想找对象啊，用心玉看看呀，我们好些朋友都是在上面脱单的。什么呀？快给我看看！阿星不着急，我这也到了该成家的年纪了，家里老爷子可催得紧。我说的就这个心玉，你俩看，这上面都是咱附近同城的单身女孩，长得都相当不错。上面都是咱都城周边奔着真心恋爱来的单身美人，长相各顶各的好不说，还知书达理会过日子。女生的资料照片都随便看，喜欢哪个直接就能语音视频，这么方便，直接能聊，不会是假的吧？你放心。心玉都是要求真人认证的，多高多大，长什么样子都能看到。那太好了，眼见为实才放心。关键这上面妹子都特别热情，喜欢你就直接来跟你打招呼了，也不要会员，想聊什么聊什么。你俩还不赶紧左下角下个，体验体验被美女追的感觉。行，我这就下个。你们看，我一上线，这个美女就找我聊天了。我也下个，我多看看脱单也不用发愁了。阿心这么优秀，喜欢你的女孩都要排队了。嫂子过赞了。嗯，等等，你看起来好像有些眼熟。陈家，你是陈三金的女儿对吗？是，哈哈哈。那我以后可得多关注关注陈家。小土豆的表情越来越尴尬，毕竟黄鑫不知道他家里的情况。我轻轻摸了摸他的脑袋，阿星，陈家的事情还是公事公办吧，我们中间的关系有些复杂。我是不是说错话了？哎呦，瞧我这嘴！别干愣着了，来来来，吃肉喝酒。现场的气氛恢复了和乐融融。酒过三巡后，门外却响起个不速之客的声音：“陈婉宁，你怎么在这？”“陈奇，我们在聚餐，你出去。”“怎么还在跟你那王男友约会啊？人家徐天成哪脸配不上你了？”现在的所有人闻言脸色立刻都变得难看了起来。陈奇，他好歹是你姐。说话能不能有点礼貌？<笑>少来，你哪来的立场管我？我真不明白，我姐看上你哪点了，连家产都不争了。现在我可是集团副总了。峰哥，这是哪来的？峰哥，你叫他峰哥。<笑>哪儿来的毛都没长齐的小孩？爷爷，我今天给你指条明路，这小子就是个有点花把式的骗子。黄鑫平时最讨厌别人拿他的年龄说事，立刻气得火烧眉毛。马飞直接上前和他对峙。既然你这么厉害，不知道什么来路？你什么身份也配知道我的来路？马总，既然他这么想知道，你们就告诉他呗。哼、嗯，计划集团总负责人马飞，计划集团的人陈婉宁认识？不可能，自己看。陈奇抓着名片的手颤抖着，马飞冷笑一声，示意旁边的黄鑫。至于你刚刚嘲笑的小屁孩，是金陵第一公子哥黄鑫。怎么？怎么可能在这里遇到这种人物？马飞。只记得当初我爸把这块地点你家的时候吩咐过你，要把它打造成高端酒店。现在倒好，什么样的气都让放进来了。我现在就找人把它轰出去。还有，你是什么副总？陈家的人吧？黄公子，黄公子，是我有眼不识泰山。我该死，我该死，千万别祸及陈家啊！
，你当然该死。黄公子今天难得有心情招待贵客，全都被你给毁了。就在此时，一群保安和服务生也赶到了包厢门口。马总，黄总，需要我们做什么？把这土鸡给我赶出去！以后马家的酒店都明令禁止这个人入住。瑞，跟我们出去吧。黄公子，马总，您听我解释。陈奇话音未落，就被保安们给轰了出去。饭桌上，陈婉宁的表情十分复杂。又尴尬又难过，黄公子、马总，不好意思，让你们看笑话了。我女朋友家里的情况确实有些复杂。贾家有本难念的经，我理解，就是看的小子太嚣张了，给他点颜色看看。小土豆，别难过了，就是，要是他们找你麻烦，我们都能帮你出气。别说了。自现在就找人查查，他陈三金有什么本事和我叫嚣的？别，黄公子，我可以拜托您先别对陈家动手吗？嗯，为什么？其实陈奇他以前不是这样，他以前对我挺好的。你不会被他骗了吧？我十岁那年家里失过火，他那个时候还小，却把唯一的湿毛巾让给了我，说过会永远保护我。但我不知道他为什么会变成现在这个样子。桌上的众人微微动容，最后黄兴率先开口。我知道了，陈家的事情我不会插手的。陈家的事情，我们就慢慢来解决吧。谢谢你们。与此同时，陈奇正神色紧张地和小弟商量对策。这么办，哥，你这次好像真的得罪了皇家公子哥了，那可是就连你爸见他都要敬三分的人了、啊。反正我和他都能代表陈家，要是真的找了陈家麻烦，你和我就一口咬定是陈婉宁得罪了黄鑫。